അളിയന് മച്ചമ്പി ഒക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില് മനസ്സിലിട്ട് ഒരുക്കണം പഠിച്ച് മറക്കണം പഠിച്ച് മറിഞ്ഞ് നിന്റേതായിട്ടുള്ള അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നീ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടർ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യം പഠിച്ച് മറക്കാനാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അവനെ തിയറിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയൊരു ആക്ടർ ആക്കാൻ പോകുന്നില്ല തലവേദന കേസാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അടി കൂടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാം അതാണ് നല്ലത് എന്തുന്നത് ബാസി കുടുംബ കാര്യങ്ങളിലെ മൊത്തം മേൽക്കോമ എവിടെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൈ വെച്ച് അടങ്ങിയൊതിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രളം കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് താഴോട്ട് വാ താഴോട്ട് വാ ഒരു കാര്യം എന്തെയ് പ്രസംഗിക്ക് മുതലക്കുളം എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന നാടുവാഴികളുടെ ക്രൂരമായൊരു ഭരണാധികാരി അനുസരിച്ച് മാറണം അതാണ് നടന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറണം അതെന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അല്ല പുള്ളി അദ്ദേഹം ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഊന്നങ്ങളെയും സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ടർ അത് ഞാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിമിന്റെ ക്യാമറമാനും ഞാനാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശിഷ്യനും അനിയനും ഡയറക്ടറുമായി കേശു ക്യാമറ ഷൂട്ടിനായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡബിൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചില മാനസങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ തെല്ലിടാവുന്ന വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ആയി പോലും അത് ഓവർ അല്ല അത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഡബിൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേക കളർ ടോൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ബോധാടാണ്ട് അത് ലാബില് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തോളാം അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഴയ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും പഴയ കാലത്തിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം പഴയ സംഭവങ്ങളായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഹെവി മേക്കപ്പ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര കഥ എന്താ കാര്യം പറയാ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയാ മ്രാട്ടിയെ എന്താണാവോ ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ തമ്പ്രാന്റെ പറമ്പിക്കട വരുമ്പോ രണ്ട് തേങ്ങ കിട്ടി അത് ഞാൻ കുടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ആരോ തമ്പ്രാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്നോട് കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു തമ്പ്രാൻ ഇവിടുത്തെ സ്വഭാവം രമണിന് അറിയില്ലേ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേ ഊതി കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് മ്രാട്ടിയെ നിക്ക
ഒരെണ്ണം കറി വെച്ച് ഞാനും കുട്ടികളും കെട്ടികളും കഴിച്ചു ഓക്കെ ഒരെണ്ണം പച്ചക്ക് തിന്നു പച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല തേങ്ങ വെട്ടാൻ നേരത്തെ നിന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് തേങ്ങ പറഞ്ഞ എത്താണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ വന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ദ്രവ്യം കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറയരുത് രമണൻ ഇപ്പൊ എന്താ തരിക നീലുന്റെ കയ്യില് നീലു അല്ല സുബുദ്ര 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 പന്ത്രണ്ടായി പേരും പറ്റും സുബുദ്ര 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 സുബുദ്രയുടെ കയ്യില് എന്തെങ്കിലും ദ്രവ്യം ഉണ്ടോ എന്റെ കയ്യില് ഇല്ല പണപ്പെട്ടിയിൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്താ പറയാ ചെയ്യാൻ പറയാൻ കയ്യില് എന്തെങ്കിലും ദ്രവ്യം ഉണ്ടോ കാശുണ്ടോ വരാനാ പാട്ടും കൂത്തും കളമെഴുത്തും മേളായിട്ട് കിടക്കല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കയ്യിൽ ദ്രവ്യം ഉണ്ടാകുക ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങളെ കുടിച്ച് ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങുക അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവിടെ പാട്ടുകൾ അടിച്ച് മാറ്റുക എന്തിനു പറയാ കൊയ്ത്തു പാട്ടാണെന്നേ കൊയ്ത്തു പാട്ടേ അമ്മ പാവങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് പാവങ്ങളല്ല പാവങ്ങൾ ങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ധനമാണ് എല്ലാം ഒന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അച്ഛന് കലയെ കുറിച്ച് പറയാ എന്ത് അർഹതയിരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ തീർക്കണോ പൈസ അമ്പലാണ് പൈസ അവസാനം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ 
ഓക്കെ റെഡി റെഡി മര്യാദക്ക് പറയാണ് ഇനി ബാക്കി മര്യാദക്ക് ഇട്ടോണോ ബാലു ഇന്ന് പറയണ്ട അത് മതി അത് മതി ഇത്രേ മതി എന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഡയലോഗും കട്ടില്ലാണ്ട് പോണേ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ റെഡി ആക്ഷൻ റെഡി റോളി ഓക്കെ ആക്ഷൻ മേഘരൂപ ഇത്രേ നിക്കാര വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ട്ടോ അവിടെ തോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ എവിടാ നീ കടുത്തു വാ ഓമ്രാ എടാ എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലടാ വേണോച്ച എന്റെ പറമ്പില് എല്ലാ തേങ്ങയും നീ വെട്ടിക്കോമ്രെട്ടിക്കോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓമ്ര അല്ലേ അത് ആരാധകരമണാ ഇത് അനീതിയാണ് അക്രമമാണ് മാ പാവങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഉപദ്രവമാണ് ഉപദ്രവം തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ട നിന്റെ ഡയലോഗ് ആടി തീരു നിന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് ഡയലോഗ് ആണ് അഹങ്കാരം പാടില്ല കേട്ടോ തമ്പ്രാനെ പടക്കോഴി തട്ടി കൂണ്ടാ കുട്ടം കുട്ടനാട്ടുകാരി കുട്ടനാട്ടുകാരി അച്ഛന്റെ തല മാത്രമേ ഉള്ളു അതല്ലേ ഞാൻ എപ്പോ നോക്കിയാലും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം തല മാത്രം പിന്നെ അത് എങ്ങനെ പരിപാടി പോണ്ടേ അതാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പിടികൊടുക്കാൻ നമ്മള് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സീൻ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അഭിനയത്തിൽ പല സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ കാണുന്ന അതിശാസ്ത്രമായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം ഫോൺ എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് നമ്മള് യൂട്യൂബിലേക്കുള്ള വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കാ അല്ലെ ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞാനേ പൂജ ചേരാം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ വിശ്വചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് കെട്ടും അല്ല ചെറുക്കന്റെ കല്യാണക്കാരെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബക്കാരെ ആരും അറിയണ്ടി നിന്റെ ഒരു വാക്ക് നീ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ ശരി എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നീ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ ഇത് ആരച്ച എന്റെ അനിയൻ സുരേന്ദ്രൻ ലോലാവന്റെ ചിറ്റപ്പൻ
ശിവ വിഷ്ണു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഫിലിം ഇല്ലേ ഇതിന് നിന്റെ നായികയായിട്ട് മറ്റേ മീനാക്ഷി ഹാ 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 ഹാ